Okay, Susan Tag. Jeg kan se, at jeg har kun de mest trofaste af mit publikum tilbage nu, efter Christians meget spændende uh, indslag der. Og vi kommer nu til et emne, jeg har snakket om meget, meget tit. Uh, det forrige foredrag var noget helt nyt for mig, og jeg var ikke helt sikker på mine faktorer, men denne gang er det noget ny. Men jeg har set på det hele fra en helt ny vinkel, nemlig at det skulle være farverigt, og at vi skulle, skulle nyde himlen som en kunstværk i sig selv, um, så at vi uh, er stille med det, det kunstneristiske tema, kan man sige. Um, jeg vil gerne snakke om universets udvikling, men også om vores egen udvikling, nemlig vores egen udvikling i forhold til vores forståelse af universet. Fordi det har udviklet sig enormt meget. Og jeg kan huske, da jeg var studerende, og jeg ved godt, at det er for 30 år siden, at vi kendte universets alle inden for en faktor to. Vi vidste, at det kunne ikke være ungre end 10 milliarder år. Det kunne ikke være ældre end 20 milliarder år. Så var det dengang. Og det var nok for, at vi kunne skælne mellem de forkerte teorier, vi havde dengang, og dem, som kunne måske være rigtige. Som I skal se uh, sidst i foredrag her, um, vi kender universet langt, langt bedre nu, end vi gjorde for bare 30 år siden. Så lad os begynde med noget, no, som kunne betragtes simpelthen kunstneristisk. Og det er det. Det er et enormt farligt billede af himlen. Okay? Og det er faktisk uh, videnskabeligt, selvom om det er dejligt, og der er mange, som har malet den. Um, det her viser den kosmologiske mikrobølge baggrund. Det vil sige den stråling, som stammer fra universet 300.000 år efter Big Bang. Der er nogle, som kalder det her for fossil stråling. Der er andre, som har sagt, at det er det eneste, vi har tilbage fra selve Big Bang. Men faktisk er hele universet det, vi har tilbage fra Big Bang. Så vi er selv også i en vis forstand rejsende fra Big Bang. Men det var billedet, som blev udgivet af um, Kobe Satellites forskerhold uh, i begyndelsen af 90'erne. Og det var stor jubel, da det her blev udgivet. Fordi det var noget lidt mærkeligt med uh, CMB'en, som det var forstået, før det her billede kom frem. Nemlig at vi kunne uh, se, at det var den her stråling, som kom fra alle retninger i himlen, uanset hvor man kiggede. Og at den her stråling har en meget, meget bestemt temperatur. Og først, da, da folk blev klar over, at universet havde en bestemt temperatur, som afspejler um, universets temperatur lige efter Big Bang, som har udviklet sig på grund af universets uh, udvidelse til noget koldere. Da de først uh, opdagede, at universet har et sortlejmet spektrum med et bestemt temperatur, så var det stor jubel. Men så gik det lidt tid, og det gik op for folk, at hvis universet var så jævnt så jævn i temperatur, ville det aldrig have kommet nogle stjerner eller galakser frem. Og uden stjerner og galakser er der ingen kemi, der er ingen øh, grundstoffer, som vi kender dem, der er ingen kemi, 
og biokemi og det intet liv. Så vi må være personligt meget glade for, at det er kommet stjerner og galakser. Fordi sådan er vores univers opbygget af den slags. Det var først, da vi fik det her vidunderlige billede af himlen, hele himlen, som viste, at det er meget, meget, meget forskel i temperaturen over himlen. Now, når vi kigger på sådan et ovalt billede, hvor er jorden og hvor er himlen? Okay, well, I skal forestille jer, at billedet kom hele vejen rundt om os. Så at det stykke himmel, man ser her, er faktisk det samme, som man ser her. Så de to sider kom rundt om os, og den øverste del kom op over hovedet, den nederste del under fødderne. Så det er sådan, man glæder et globus ud, så at man kan se det hele på et ark papir, stort set. Okay. Og himlen er enormt stor, når man forlader jorden. Fordi det er ikke bare, hvad det er overhovedet, det er foran os og under os og til hver side. Det er enormt stort. Men hvor er jorden på det her billede? Det er et spørgsmål, som mange stiller, når jeg viser sådan noget frem. Well, I skal forestille jer, at på en lidt mere kompliceret måde, det her er en af de her panoramabilleder, hvor man har sit kamera, og man klikker her, man klikker her, man klikker her, man klikker her, og så videre. Kom hele vejen rundt. Okay. Sådan har satellitten gjort med det her. Og det er klart, at når man laver et panoramabillede af hvad som helst, man er ikke selv med på den. Man står bag om kamera, uanset i hvilken retning kamera peger. Sådan er det med billedet her. Det er himlen, som ses fra jorden. Det er himlen, som er rundt om jorden. Jorden findes ikke på billedet. Det er himlen, vi ser på. Okay. Og sådan et billede er lavet, så det er et referencepunkt. Ej, jeg har ikke min lille læser her. Men midten af billedet er lige her. Og det svarer til midten af vores egen galakse, Mælkevejen. Og i midten af galaksen er det faktisk et venligt sort hul. Um, jeg har ikke tid nok at snakke om det venlige sort hul i dag. Og der over ekvatoren, det er galaksens plan. Galaksesignalet er blevet fjernet. Okay? Det her er baggrundstråling. Det man ser, når man kigger længere ud end end galaksen. Længere ud end de fjerneste galakser. Det her er den stråling, som kommer fra det fjerneste og ældste del af universet. Og tænk bare, hvad glæde det var, da WMAP-satelliten kom med det billede 10 år senere. Og se, hvor langt flere detaljer vi har. Nu skal vi gå tilbage. Det, det, det er ganske groft. Husk, at det er blå her, blå her, grøn her for eksempel. Så kan man se, at det er blå her, blå her og rødt her. Det er nøjagtigt det samme billede, men med langt flere detaljer. Det var WMAP. Og se på det her. Det er det samme. Det blev udgivet af uh, Mars. 2013, næsten et år siden. Oh, mere end et år siden, det er april nu, ikke? <laughs> og vi havde ventet længe for det her. Jeg har selv arbejdet på Planck-projektet, og det er Planck's himmelkort. Men hvad er det, det faktisk viser? Og jeg er tit ud til uh, skoler og biblioteker, jeg snakker med ganske små børn og, og gymnasieelever, 
og for virkelig uh, kunne nyde billedet her, skal man uh, studere kosmologi i nogle år. Men jeg kan give dig et lille vink på, hvad det her er. De blå plader viser sted i universet, hvor stoffer er lidt tættere end det gang gennemsnitlige. Og husk nu, at når stoffet er lidt koldt, den sidder sådan og er ganske stille. Ligesom os, når vi er kolde. Og de orange og røde plader, de er de steder, hvor universet er en lille smule mindre tæt med stof. Fordi det er varmere der. Og varmt stof den bevæger sig lidt mere. Det er ikke plads til så meget stof, fordi den bevæger sig. Ligesom mennesker danser ud på uh, dansflor og så videre, som vi kommer til uh, ved årsfesten om et par uger. Så vi viser på korset her, at det var nogle meget, meget små ujævnheder i det meget tidlige univers. Det vil sige, at universet stort set var født ujævnt med små knude af stof, brændt på det meste. Okay. Og stedet for det var lidt mindre stof, og det var bare det frø, man havde brug for, for at danne stjerner og galakser. Så her ser vi ikke stjerner og galakser, men de første sammenklumpninger af stof, som førte efter milliarder år, milliarder år til de første galakser, de første stjerner. Og som sagt skal vi være personligt meget glade for, at universet var um, født med den her klumpagtige uh, 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 egenskab. Okay? Fordi stjerner er de ting i universet, som samler stof med tungtekraften, brint, som det var i begyndelsen, samler brint og mæser brint atomerne sammen så kraftigt, at de er nødt til at smelte sammen for at danne kerner til de tunge grundstoffer. Alle de tunge grundstoffer, der findes i vores krop for eksempel. Vi har forholdsvis lidt brint i os. Vi har kvælestof og kulstof og kalk og jern og alt muligt i os. Og her er begyndelsen på det der meget, meget lang proces. Fordi 14 milliarder år senere, whoop de, her er vi. Så, so, det kan være, at det forrige billede, jeg viste jer, ser lidt tilfældigt ud. Alle de her plader, de er, ja... De har ikke noget virkelig mønstre i sig, og det er lidt uh, finkornet nogle steder. Men vi kan beskrive det der billede matematisk. Jeg vil ikke kede jer for meget med det her. Men hvis vi begynder med noget, det hedder L2, det beskrives med tal 2, kan man se, at man kan komme koldt, varm koldt, varm, koldt over himlen. Og hvis vi kigger tilbage, kan vi se, at det er stort set koldt, varm, koldt, varm, koldt, varm, koldt over himlen. Det er et vis signal, som bevæger sig, som denne der. Men vi kan komme op med de større tal, og vi kan se, at signalet begynder at ændre sig langt hurtigere. Okay. Så so, for eksempel, når vi kommer til 10-tallet, okay, så er det koldt varm, koldt varm, koldt varm, koldt varm, koldt varm, så videre. Og det signal findes også på vores signal. Så so, hvis man vil forstå, hvad der sker med universet, skal man faktisk finde ud af, hvor står og hvor meget af hver af de her signaler har vi. 
det er første gang, jeg viser det her til general publikum. Se de store tal. Og vi kan se, at der er mange forskellige skaler i uh, billedet her. Men det her er resultatet, vi kom frem til. Det er enormt svært at forstå, hvis man har ikke en, en, en god matematisk baggrund. Okay? Jeg var ikke engang klar over, hvor mange af de 20 studerende vil dukke op til det her, og hvor mange er simpelthen interesserede folk. Men jeg vil vise jer ja, det her, bare så I kan se, at jeg har set Planck's power spectrum. Okay? Så kan I huske L lige med 2, det er her. Vores stat er signaler, hvor L er lige med 2. Well, det er ganske lidt. Og hvis det der L-værdi kom hele vejen op til 2.500, er vi tilbage med et meget lige lille signal igen. Men mellem de her to øh, ekstremer har vi nogle andre værdier af L, hvor vi finder en spids. En spids, som svarer til, at signalet ændrer sig over omkring et grad over himlen. Så det vil sige, at det er omkring 360 gange den siger, kom varm, kom varm, kom varm, kom varm, kom varm, kom varm. Okay. Så I skal bare se det her og kunne fortælle vennerne, at jeg har set Planck Power Spectrum. Okay. Men den, som er så vigtig, og jeg kan ikke komme videre uden at vise jer det her, er, at det er meget bestemt sted, hvor det er små toppe, eller en stor toppe. Og det fortæller os enormt meget om universet. Det vil sige, at billedet, jeg viser jer, er ikke tilfældig, selvom til menneskeøje det, det virker sådan. Det er et mønster i det her. Og det her mønster kan bruges for at fortælle os om universet i stor detalje, faktisk. For eksempel, universet sammensætning. Hvad er det, universet består af? Ja. Nå, de fleste af os, som bor her på jorden, som er vant til almindelig daglig stof, vil sige, at universet består af atomer. Ikke? Vi består af atomer i hvert fald. Alle de her forskellige grundstoffer. Um, som biokemi har gjort muligt. Men når vi laver kosmologiske modeller og universet, vi hurtigt finder ud af, at det der almindelige stof, atomer, det er bare en meget lille del af universets indhold. Hvad er det meste? Det er noget, det hedder Dark energy. Mørkt energi. Hvad er det for noget? Well, det er simpelthen det energi, som rummet har. Simpelthen fordi den eksisterer. Okay. Now, hvis jeg havde en lille beholder, og når jeg kommer til skolen, og så ved jeg, jeg har en lille beholder med, så jeg kan vise børn, hvis man tager sådan en lille beholder, en lille plasten, man tager lå af, man tommer den ud, så kommer der milliarder, billiardervis af atomer ud. Okay. Lad os forestille os, at vi tager den ud i rummet. Okay. Nej, ud i solsystemet eller uden for øh, galaksen, og vi tager vores lille beholder, sætter låg på, hvor mange partikler vil det være derinde? Det vil være omkring 10. Okay? Så det er ikke meget stof derude. Men hvad hvis vi kunne fjerne alt 
krabbeholden. Ikke bare de her ti atomer, eller hvad de nu er, men også stråling. Også alt form for felte. Hvis, hvad hvis vi havde kun ren rum tilbage? Man ville tro, at beholden havde inden, ingen energi i sig. Det er totalt tomt nu. Ikke en mindste atom, ikke noget energi, ikke hvad som helst. Men bare at det har rum i sig, betyder, at den har energi. Det er mørkt energi. Og mørkt energi fik det der navn, fordi det kan ikke ses. Det er en del af universet, som er simpelthen så fundamentalt, man kan ikke engang se det. Mere kan jeg ikke sige om det. Men det var faktisk Einstein, som først kom med et teori, som hed med energi med sig, og han strøg den ud og sagde, nej, det er ikke sådan noget, det er forkert. Det er den største fejl, at jeg har det her med ind i mine regninger. Og det viste sig, fordi han var ikke klar over, at universet udvidede sig på det tidspunkt. Han, det viste sig, at selve Einstein tog fejl. Det han havde opdaget, bare for at gøre sine øh, regninger lidt øh, mere komplet, og så sagde, nej, alligevel, det skal vi ikke. Det er noget. Det er mørk energi, men mørk energi var ikke fundet på det tidspunkt. Så hvad er resten? Well, man kan se, at en lille smule, omkring 5%, det er almindelig stof. Så det vil sige, her på jorden, vi er omringet af noget, som er ganske usædvanligt. Stof. Okay? Det meste af universet er tom, 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 tom. Og det er masse afstand mellem genstandene. Okay? Men her på jorden, vi, vi regner for, at almindelige atomer og så videre. Wow, det er helt normalt. Åbenbart ikke. Fordi det næste største del af universet er mørkt stof. Og som det navn siger, det er åbenbart stof. Det vil sige, at det påvirker andre stof, som atomer, kun med tungdekraften. Men det kan ikke ses, det er ikke noget som lyser, så vi kan se den over um, universet. Hvordan kan vi opdage det her stof, som kan ikke ses? Well, vi kan se, hvordan uh, almindelig lysende stof, uh, atomer osv., hvordan de bevæger sig. At de er påvirket af mørk stoffets tunge kraft. Okay. Så, so, fra... De her toppe kan man øh, komme frem til seks parametre, som beskrev universet. Og øh, det var lidt overraskende og lidt flot et resultat sidste år, at selvom man kommer i større og større detaljer og fine og fine øh, øh, billedelementer øh, i sin data, at man stadig har kun seks parametre tilbage. At universet kan beskrives sådan. Og ud fra de her seks parametre kan man udvide to tal, som har noget menneskelig betydning. Det første er universets alle. Okay. Og den er nu givet som 13.798. Plus og minus 0,037 milliarder år. Um, WMAP hed et tal, som var tættere på 17,7. Vi er nærmere 17,8 milliarder år. Og da det her tal kom frem, og vi rundede den af til 13,8 milliarder år, så var der mange historier i uh, dagspressen, ikke i det videnskabelige presse, men dagspressen, hvor det lå, ej, videnskabsfolk har fundet ud af, at universet er betydeligt ældre, end det var før. 
Og det er, det er løgn simpelthen. Fordi den ændring, vi har lavet på WMAPs resultat, er inden for WMAPs egen usikkerhed. Og den måde, hvorpå WMAP er, har et tal, som er lidt anderledes end vores tal, er inden for vores usikkerhed. Os. Så det vil sige, at vi har præciseret tal mere, men WMAP, det forrige tal, også kan passe. Okay? Så, så det der med, at uh, oh, pludselig uh, universet bliver langt ældre. Nej, nej. Ja, uh, yeah, f- flere hundrede millioner år er sikkert mange år for et menneske, men ikke for et univers. Og det næste er Hubble's konstant. Uh, igen, Hubble's konstant, det var kendt inden for et faktor 2, da jeg var studerende. Okay. Nu kender vi den inden for 1 procent. Mere eller mindre. 1 procent. Problemet, når man måler en konstant med en nøj- nøjagtighed på 1 procent, at man pludselig opdager, at det ikke er en konstant længere. Og for omkring 10 år siden, nogle af de folk, som er med på Planck, har allerede opdaget, at hvis man kigger længere og længere ud i universet, det viser sig, at universets udvidelse faktisk er i gang med at accelerere. Og Hubble's constant, som um, er giver et tal for, hvor hurtigt universet udvider sig, den er blevet en lille smule større. Og hvorfor det? Fordi universet indeholder mørkt energi. Fordi når rummet har selv energi, den energi skubber ud hele tiden. Okay. Og den har fået universets udvidelse til at accelerere en smule. Okay. Men igen, når man har så fine tal nu, er det langt nemmere at skælne mellem de forskellige teorier. Og der var udgivet en liste for ja, 3-4 år siden, um, lige før Planck blev opsendt. En liste over alle de mulige teorier, det er i øjeblikket om universet. Den struktur, dens oprindelse, den, øh, dens udvikling osv. Og, og det er sikkert, at mange af de her teorier nu er skrottet på grund af de bedre tal. Så, det her meget flot, farlig billede, det ligner de andre, ikke? Well, hvis man tager uh, det regne model over uh, CMB-mønstre, det vil sige den der linje, som var tegnet igennem vores datapunkter. Hvis man laver det her flot model uden støj og fjerner den fra vores data, hvad har vi tilbage? Og det vil sige, Sædvanligvis, når man laver en model over videnskabelige data, og man fjerner den der flot model fra sin data, den man har tilbage skulle være det regne støj. Okay? Det skulle være noget helt tilfældigt, hist og pist, over det hele. Ting, som måske skyldes uh, instrumentet som er ikke perfekt eller noget i den retning. Men hvis vi trækker vores rent dejlige matematisk model fra vores data, og vi ganger resultatet mange gange, fordi jeg må øh, understrege, øh, øh, at de her er meget, meget små signaler, som er tilbage, så kan vi se, at det er faktisk nogle mærkelige ting på store skaler. Og um, Planck 
det blev opsendt, nemlig for måle ting i mig fin detaljer, mig fin korner med mig fin vinkeloplysning. Men alligevel, det vi har fundet, som er virkelig interessant og ny, er, at det er noget tilbage, som er meget stor skala. Måske, husk nu, at det er støjsignaler. Så det kunne sagtens vise sig, at oh ja, det er et eller andet galt med instrumenterne, eller den måde, vi har behandlet data på, eller et eller andet. Så de er først, de første signaler, at det er måske når vi skal kigge på lidt dybere. Og det første er, at det, det her signal, at det er varmere på den side, af himlen end det her side. Yeah. Uh, sådan et signal uh, er blevet kaldt for the axis of evil. Hvorfor er det så ånd? Well, um, alle de moderne kosmologi går ud fra, at der ikke er nogle særlige retninger i universet. At hvis man kigger i den retning, at der er masser af galakser, galaksehåber og der er signal fra CMB'en, som nogenlunde er det samme, som hvis man kigger i den retning. Det er ikke de samme galakser, det er ikke de samme galaksehåber, det er ikke nøjagtigt det samme signal. Men at hver retning ligner alle de andre retninger. Hvis det her er sandt, og der er meget lille forskel mellem den side af himlen og den side. Det gør ondt på kosmologerne. Det er noget meget evil for dem, fordi alle deres teorier hviler på den her uh, forudsætning, at universet har ingen retninger, som er speciale. Ingen særlige retninger. Men her har vi måske fundet noget. Det næste er det her. Det her er det berømte kolde plet. Bare et plet, som er lidt koldere. Det er større, end man ville forvente ud fra ren statistik. Når vi alle sammen ved, at man kan beskrive ting med statistikker. Men man kan aldrig tage højde for øh, enkelt ting. Okay? Man kan beskrive en helt samling af ting statistisk. Så er det her bare et statistisk anomaly, som man kunne forvente, at ja, hver univers har et lille plat, som er koldere og større end forvente? Eller er det noget rigtigt? Er det et sted i universet, som er uforventet koldt? Nå, det er mange, um, det er især en dame i Cambridge, som siger, wow, det her det er helt stort. Uh, det er særlig sted ude i universet. Og ikke bare det, men de var med lige fra Big Bang. Men der er andre, som siger nej. Det kan sagtens være et forgrundseffekt. Nemlig at universet, som sagt, er meget klumpe nu. Og den er så klumpe, at der er stadig i universet enorm, enorm volume, som er totalt tom. Mens rundt om dem er der samlinger af galakser. Og en af dem ligger i den regning. Det hedder en void. Det er tit, at kosmologer uh, bliver bedt om at um, udtale sig på det kolde plat. Det vil jeg ikke. Det er ikke kosmologer, som bestemmer, om det er noget. Det er tiden. Og det er de kommende kosmologer. Som Så om 100 år kan man udtale sig um, fra... Ja, yeah, med nogen sikkerhed, om det her er noget, som stammer fra kosmologi eller bare fra vores 
lokal del af universet. Jeg vil lige hurtigt komme til det aller sidste resultat. Var der nogen, som var klar over, at det var en pressekonference i Harvard for et par uger siden? No, ja. Det bliver virkelig farligt, må jeg sige. Fordi de kom måske med et resultat, som skulle være vores. Og de har uh, et teleskop ved Nordpo- uh, Sydpolen. Undskyld, Sydpolen. Det hedder Bicep 2, som kan måle kosmisk mikrobølgebaggrund. Og ifølge deres resultater, um, de har fundet noget, der hedder B-modes. Det er polarisationsbølger, man kunne beskrive dem sådan. Um, men de kigger, som I kan se direkte op fra Sydpolen, de kan dække kun meget lille del af Himlen. Planck har den fordel, at vi dækker det hele, virkelig det hele. Så der har været stor diskussion om deres resultater. Men hvorfor er der så stor diskussion? For det første, det er sikkert en Nobelpris værd, fordi det har stor betydning. Her er en model, jeg har snuppet fra Anthony Lewis. Det er en matematisk model. Fordi de faktisk de signaler, vi leder efter, er 10 gange mindre end de første signal, jeg viste jer, temperatursignaler. Men B-modes, hvis de findes, hvis de kan udvindes fra vores data, skulle ligne noget som det her. Og det er så vigtigt, fordi hvis det var B-modes, som stammer fra Big Bang, og ikke fra det lokale univers. Så vil det sige, at vi har fundet det første direkte bevis på gravitationsbølger. Now, vi betragter rummet som noget stort set jævn og perfekt, som strækker sig ud i rummet uh, i alle retninger, i milliardervis af lysår og den er glat og dejlig og så videre. Men vi ved, at der, hvor der er stor samling af stof, rummet bliver bøjet af tungdekraften. B-modes er noget endnu mere spændende. Det er der de steder, hvor det sker noget så voldsomt, for eksempel Big Bang, at selve rummet har bølger i sig. Og det vil være det endelig bevis på uh, den enorm kraftige udvidelse under Big Bang, der hedder inflation, men også på Einstein's general theory, relativity, general relativitetsteori. Fordi hans teori har været enormt succesfuld, og det er alle sidste del, som skal bekræftes, er nemlig gravitationsbølger. Så det er derfor, der er enormt meget diskussion i øjeblikket, uh, fordi det her er noget helt stort. Så I skal holde øje med dagspressen, fordi der kommer mange historier om det her. Og vores BMO data udgives i oktober af dette år. Og vi håber på, at vi kan se også, at uh, B-modes findes ikke i et lokalt lille del af himlen, men over det hele, som vist her i det her teoretiske model. Jeg har ikke mere tid at snakke, um, men det er enormt meget, man kan uh, læse om Planck, Planck's resultater, uh, hvor, vi, hvor det hele før hen efter Planck, uh, og så videre. Det er masser derude på nettet, men øh, det helt officielle sted at kigge om Planck-satelliten er her. Så det er ACES hjemmeside. Tusind tak for i dag.
Tak. <tryk> Tusind tak til Carol Ann. Og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du er en af mine favoritfordragsholdere. Og her kan vi så forstå, hvorfor. Jeg vil lige stille dig et lille spørgsmål, fordi jeg sad og blev så fascineret af det ene kort, du viste, selvom du ikke vil udtale dig om den kolde plet. Så tænkte jeg alligevel et eller andet sted, og jeg er bio, øh, bibliotekar af uddannelse, øh, så jeg er ikke fagperson som sådan. Øh, jeg tænkte, kunne det pege hen i retning af, at til, tilblivelsen af universets udvikling oprindeligt har haft en eller anden form for retning? Nato. Det er netop det, som folk frygter, fordi sådan en særlig retning er ikke indbygget i terrene endnu. Så det er derfor, den kaldes for axis vivo. Det vil sige, at det gør ondt, fordi så må vi uh, gennemtænke det hele forfra. <laughs> og det bliver Carol Anns sidste kommentar, og vi siger tusind tak for et meget, meget spændende foredrag. Uh, vi lægger de her ting på nettet. Så det bliver tilgængeligt gjort for alle. Jeg skal sørge for, at linket kommer ud på vores hjemmeside, på biblioteket, DTU Biblioteks hjemmeside. Og jeg skal nok sende jer linket. Tusind tak for i dag. Jeg vil lige sige, undskyld, ja, jeg vil lige gøre opmærksom på, at her kvart over fem kommer der et kor og synger, og klokken halv seks er der science show ude i bibliotekshaven. Men tusind tak, Caroline, for et meget spændende foredrag.